Y nosotros vamos a otro tema, ¿eh? porque con incidente terminó la formalización del imputado por la desaparición de Michelle Silva, de quien durante 14 días se perdió totalmente el rastro. Se amplió el control de detención del hombre hasta el día miércoles, día en que se va a decretar una medida cautelar y además se van a conocer más antecedentes. Con piedras, botellas e incluso sus propias manos. De esa forma, los familiares y amigos de Mitchell Silva descargaron su enojo contra el presunto autor de su asesinato cuando era trasladado a la cárcel de Valparaíso. Eso fue lo que se definió minutos antes en la audiencia de control de detención contra Claudio Alejandro Figueroa Figueroa, el hombre que, según la PDI, confesó haber asesinado a la joven de 20 años. No hay ni una palabra que nombre la pérdida de una hija, o sea, ¿qué nombra una mujer que pierde a un hijo? No hay ni una palabra que lo explique. Esto era lo que menos se estaba esperando. La idea era que Michelle estuviera viva, estuviera bien. Primero esperamos encontrarla y de ahí que se haga justicia. Esta es la segunda vez que este tipo comete esto. No pueden haber más Michelle. Y es que según ha trascendido, Claudio Figueroa tendría otros antecedentes delictuales, entre ellos un abuso sexual, un imputado que indicó a la policía de investigaciones dónde habría dejado el cuerpo de Michel, en Río Aconcagua, cercano al Puente del Rey, en San Felipe. Es importante el hallazgo para establecer a través de la autopsia la causa de la muerte y que sea consciente con lo que señala el imputado. O se va a seguir buscando en, en los próximos días, particularmente mañana, que se está coordinando justamente un desvío del curso del río y de esa forma ayudar a... A la PDI y a bomberos poder... Michelle desapareció la madrugada del 6 de enero luego de haber compartido en una fiesta junto a sus amigos. Su rastro se perdió entre los sectores de la calle Maipú y Los Molles. Para ellos fueron dos semanas de búsqueda, siempre con la esperanza de que estuviera con vida, pero que se desvaneció con la confesión del imputado. No era muy difícil quererla. Tenía su genio como todo el mundo porque era hecho cara. Pero era, nada, era un, como un ángel, ella tenía su risa siempre pegada en la, en la carita y a pesar de toda la adversidad siempre te entregaba alegría. Lo que pide ahora su familia, que la búsqueda no termine y que se haga justicia. Queremos que esta cuestión no sea, que vaya más allá de, de este momento, que trascienda, eh, no queremos más micheles en Chile. Eh, queremos que la búsqueda siga. Recordarla al sentir su risa porque uno tiene tantos momentos con ella, tanto para recordarla, tanto que, tanta felicidad que nos dio, que muchas gracias por tanto y que me perdone por tan poco. La detención de Claudio Figueroa se amplió hasta el miércoles. ¿Qué fue lo que ocurrió la madrugada de ese 6 de enero? ¿Se conocían Michelle y el detenido? Son algunas de las preguntas que podrían responderse durante su formalización, mientras se mantiene la búsqueda del cuerpo de Michelle Silva.